，小姨。嗯。哦，我可以这样称呼你吧？当然可以。跟你说个小秘密，田飞在公司里边特别招女孩子的喜欢，你一定要把他看紧了。那我怎么看呀？我又不能给他塞家里，不让他出门，只能说是我的就是我的，不是我的我再严加看管，他也会想方设法越狱的。说的有道理，有道理。哟，不早了，该散了。啊，服务员，服务员买单。田飞，啊，今天的事儿你别往心里去。以后呢，在公司好好做，我会照顾你的。您说笑了，黄经理，我哪会放心上？您好，您一共消费了五百三十八元，来给我，给我，我来，我来。哎，说好的我买单。今天是我来买，我来，我来，我来，哎，我来，我来。今天我来买的，我跟你说，我一定想请您吃个饭，表达一下我对我的关心。来你们今天这边鳕鱼特价，是的，两份鳕鱼。好的，需要喝点什么吗？有现榨的果汁。啊，给我一份。啊，不用了，果汁太甜了，我们喝水就行。嗯，好的。这叫请客，吃特价菜喝白开水。你了解我现在很穷啊，有的是不错了，知足吧。我能自己买杯可乐吗？好啊，那帮我叫一杯。哎，算了算了算了，我不喝可乐了。每天喝可乐，两个月就会得上脂肪肝了。这人怎么那么样啊？没劲。什么东西？手机。哇，上一桌掉的吧？谁还用这么老的手机啊？哼。这是谁的呀？是宝拉。怎么了？我手机不见了。别急，你再找找。真不见了，看来老天爷都支持我再换一部手机。换什么换啊？啊！我说你粗心吧，刚吃饭的时候还看你玩手机游戏呢，肯定是掉在餐厅了。我的手机也真该换了。换什么呀？你看我用的手机，我告诉你啊，即使要换，也应该卖去二手市场，好歹能卖几十块钱呢，能换袋大米呢。走走，我陪你回去拿。哎哎哎，你先打个电话看看还有没有人接。嗯。通了。喂，哎，你好，你好，哈，是你捡到我们手机是吧？哎，谢谢谢谢谢，呃，好，好，好，哎，我们这就过去拿。好的，我们就在饭店。你快点来拿，我们等你，尽快。哼，你还说应该会是个老太太呢，明显是一个年轻小伙。那又怎样？哎，你说等会儿拿了手机，咱们怎么谢人家呀？怎么谢？用嘴谢呗。你那破手机啊，送给别人也不要。哎，你这人怎么那么讨厌呀、啊？啊，你现在承认是破手机了，还不让我换？哦，好了好了好了，下个月啊，我发了工资。就给你买一个 iPhone， 就说啦。那当然，姐，你尝这个，味道挺好的。嗨，是你。你？这是你的吗？啊。谢谢。啊。怎么你们认识啊？这么巧。哎哎，那一起坐坐，正好。不用了，我还有事儿，先走了。啊，谢谢啊，你再见。小叶，认识谁啊？你认识啊？算认识吧。之前他们公司在我们杂志社做过广告，时间不早了，赶紧走吧。哎，那人是干什么的？听说他妈妈是腾飞集团的董事长，就是个富二代。
，整天泡在女孩子堆里。那、啊、今天见到这个女孩，就不是上次在杭州拍照遇到的那个。哦，这么有钱呢、啊，真好。哎，我觉得你价值观严重有问题。没有没有了，哎，开玩笑嘛。刚才那个女孩是谁啊？你说那男的是她男朋友吗？肯定是，一看就知道。喂。喂。不好意思，我可能拨错了。你是找田飞吧？是啊，你是。<笑>我是谁？你不知道。嘿、hey, ，吃饭你发什么呆？没什么，我差不多吃饱了。我先走了。我我还没吃完呢，喂。这顿他买单随你。一个人喝酒多闷啊！像您这么帅的人，怎么会一个人出来喝酒呢？来，哥哥好像心情不大好，不妨可以跟我说说。不早了，我得走了。哎，你你要回去了吗？你不送我回家吗？天都晚了。送你？嗯。我们很熟吗？哎，你，田飞啊。昨天不是说好我买单的吗？结果让你买了单，真是不好意思啊！啊，没什么的。哼，哎呀，您说这话就跟我客气了，王经理。我打电话就是想跟你说啊，那份策划方案你今天重新做一下，下午交给我。哎，好，是，谢谢王经理。田飞哥，哎，小鹿早。早。哎，昨天晚上跟领导吃饭，感觉怎么样？你怎么会知道？哎，这个世界上就没有我不知道的事儿。说了三天两头就找你吃饭，怕真是看上你了。看上我？得了吧，他那变幻莫测的脾气，我可招架不住。一会儿对你和风细雨，一会儿又歇斯底里的东西，中间一点过渡都没有，太神经质了。没事儿，我相信你 hold 得住，对吧？推我，你看啊，别闹，真是。王经理，早。策划方案呢？呃，策划方案我还没改好，我下午给您送过去。但是，我现在就想要，给了你这么长时间，到现在总该做好了吧？哦，我会尽快改完的。不过您刚才不是不用解释了，这么一份简单的策划方案，到现在还没完成。你干嘛吃的？公司聘请你来是干活的，不是聘请你跟女同事打笑嬉闹的。王经理，你什么意思？我说的又不是外国话，你听不明白吗？我就是听不明白啊！策划方案就是策划方案。
跟女同事有什么关系、啊？你是是在顶撞我吗？我没有在顶撞你，我在就事论事。不过您刚才的话，的确有点过分。放肆！你知道你在跟谁说话吗？我说过，如果这份策划方案你做不好，就可以直接卷着铺盖卷回家，不想再见到你。你给我走人吧！男的好帅啊！他该不会也是来面试的吧？蓝小姐，这边请。蓝小姐，请你简单介绍一下你的工作经验吧。我的工作经验比较简单，毕业之后就是在杭州一家杂志社做摄影记者，兼顾着一些活动策划之类的工作。哦，那那份工作你做了多久呢？只干了两个月。嗯，只有两个月，能告诉我为什么吗？因为一些个人原因。你说个人原因，就是不能说了。我不认为这是敬业的行为。事实上，我在杂志社工作的很好，我的领导也很赏识我。我之所以离开那里来到上海，是因为我的男朋友在这里。我这么解释，你满意了吗？所以蓝小姐的意思是，你的个人问题比工作更重要。你爱怎么想怎么想。等等，蓝小姐，等等，等等，等等，蓝小姐，等等，嘿，嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，你跑什么？你又没欠我钱。哎，你是不是有病啊？我真倒霉，到哪儿都能遇到你，阴魂不散。啊，你在找工作啊？看到还问？把简历给我。干嘛给你？你还找不着工作啊？你看，我们公司正在招人，我要研究一下你的简历，看你是否能胜任。我们公司去年同行业薪酬排名可是第一名，我想给你机会。拜托，你能不能不要自我感觉这么良好？腾飞集团有你还不知道未来怎么样？你见过刚生下来的小猫吗？其实非常弱小，非常自卑，却硬要摆出一副龇牙咧嘴的样子，和你现在一样。你这是什么逻辑？弱小并不代表自卑，在我看来，你们这些人最最可怜，花着父辈的钱，自己什么都做不好。你怎么知道我不努力了？我哪里挥霍我父辈的钱了？你在调查我吗？我闲着没事调查你。你说你是为了男朋友，我觉得他真的不怎么样。他好不好跟你什么关系？他又不跟你过。我现在很忙，没时间跟你吵架。说好了以后再也别见面，我以后见到你绕着走。小姨，你不高兴的样子真丑。遇人不淑又不是你的事儿，你干嘛那么难看？高兴点，再高兴点
排骨多少钱一斤？这个二十、啊，这么贵啊？我鬼子好的排骨，自拍。你看这自拍多新鲜呢！能不能给我便宜点？年年给你十九块吧。那好吧，帮我称一斤。嗯。小叶，回来了，我有好消息要告诉你。今天我接到了京都地产的电话，我被录用了。真的？真的。起薪三千五，转正之后就是五千，而且他们帮我交五险一金，年底还双薪。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊。那必须给你有信心。哎，你那个面试怎么样？啊，不提了，不提了。我先去做饭啊。请进，马先生，你好，我是丽娜，人力资源部配给您的助理，今天来报道。哦，好。嗯、呃，那么我应该做点什么呢？这是我们公司的内部期刊，还有改版方案，你先了解一下，看看有什么想法。好的，那今后还请您多多指教。我先走了啊。马先生。有什么事情您吩咐一下就好，何必亲自来呢？你看了我给你的资料吗？安排好下午的讨论会了吗？没，还没看。哎呀，那个会我给忘了。你是怎么进来的呀？你的职位就是为了改版才设立的，你还不赶快看资料，马上安排会议？知道了。马先生，我想说，其实我不想做这些。我以前是做平面模特的，你看我的五官是不是特别的上相？其实这些平面模特我也可以做的。这些想都别想，先做好手上的事情。对，接人力资源部。听着，我想知道那个丽娜是谁给我招聘进来的？你们怎么面试的？哦，人很难找，我只听说过工作很难找。废话少说，让他马上给我走人公司的规模呢不是很大，人员的配备呢也不是很多，所以呢秘书这个工作呢是比较杂的。你的工作只要是配合总经理的日常工作之外呢，还有一些琐碎的事情是需要去做的，比如订房间呢、啊、订机票啊，还有收发快递之类的这些事情也是你的工作所在。也就是说，我是总经理秘书兼前台打杂是吗？嗯，也可以这么说吧。那麻烦问一下。贵公司该职位的起薪是多少啊？这个嘛，两千，是不是有点少啊？不少了，现在的行情呢就是这个价。公司的本意呢是不招收应届毕业生的，我们老总看你各方面的素质还不错，所以想培养培养你。工资这个事情嘛，只要你努力工作，肯定会涨上去的。那我能考虑一下吗？当然可以，不过你要尽快。
，明天没有收到你的答复呢，我们只能换别人了。好的，谢谢。先生您好，我来找汪总，已经约好了，我姓马。好的，马先生，您这边请。谢谢。是猴子吧？好久不见，都长这么大了。你好，汪总。什么时候从加拿大回来了？呃，回来有一阵子了。我现在在公司的期权部工作呢。哦，这个是我妈给您带的，这是波尔多酒庄的红酒。好,好，谢谢你妈。你妈老惦记着我这点爱好。嗯，到我办公室坐会儿。呃，不了不了，我还有工作要先走了。嗯，对了，我能问一下，这个座位是谁的吗？哦，是个新来的小伙子。啊，就是他，王总，哎，哎，还是你啊？啊，哎，那你们聊吧，啊，呃，我去忙了啊，那我去忙。哎，我没想到竟然会在这里遇到你。呃，对，我才刚来这个公司上班。哎，对了，上次帮我女朋友捡到手机，我还要谢谢你。啊，哪里哪里，呃，我觉得你呀、啊。应该给你女朋友买部新手机，你不觉得你太抠了吗？啊哈，现在流行复古嘛。再说，他就喜欢那个手机。嗯，真朴素。嗯，像他这么好的女孩，我怎么遇不到呢？哦，那只能说你这个福气没我好了。你女朋友找到工作了吗？你怎么会知道？嗯，啊。不管他找没找到，就是我的名片。我们公司最近需要一个气宣，所以如果他有兴趣的话，明天可以带着以前的作品来找我。改天见。小长途。哎呀，我帮你捏一脚来。哎呦，哎，哎呀，哎呦，你看这脚都肿了，真是心疼死我。你还知道心疼啊？心疼还让我去这么远的地方上班。这你就不明白我的心意了啊！这个爱分两种，一种呢是宠爱，还有一种是严格的爱。严父慈母嘛，我是一人分饰两角啊。你就跟我贫嘴吧，亲爱的。嗯，我真不想去那儿上班了。那公司规模好小，才十几个人，然后结果还全都是老板的亲戚，什么小舅子、大姨子、小姑子的，简直就是一个家庭作坊。那你别去了呗。妈，这不像你说的话。那我真不去了。我是说真的，别去了啊，换个呗。我今天啊遇到了他，就是上次那天捡到你手机的那家伙。他说他们公司正在招一个企划宣传，叫你明天就去公司上班。我就纳了这个怪闷了，哎，他怎么会知道你正在找工作呢？这样说，说来话长。那就长话短说，啊。就是有一天我去腾飞的一个下属公司面试，然后我碰到他，我跟他大吵了一架。反正我就是不想去他公司上班，我也不想见到这个人。没错，这家伙就不是什么善类。我告诉你，哎呦，我那天来我公司爪的跟二五八万似的，好像所有人都是他下属。对，他就是简直就是目中无人，狂妄自大。
，反正就是就是不是一个好人。人的确不是什么好人啊，但是这公司啊，真的是个好公司。我真心觉得你应该去试试，别错过了这个机会。田老师，你到底有没有立场啊？你都说了这家伙不是什么好家伙，你还把我往虎口里送？不入虎穴啊，那那不焉得虎子吗？啊？我同事的老爸就在腾飞集团做财务总监，据说他的薪酬是同行业间最高的。说你那破公司又小又破又远啊，七大姑八大姨都挤在一个办公室里，你觉得你有什么升迁的机会？当时我叫你去啊，那是骑驴找马，我是怕你闲在家里闷得慌啊。现在有机会了，那还不去试试？反正颠过来倒过去都是你的理。在地产公司上班实在是太亏了你了，你真应该去 WTO 谈判。那可不嘛啊！中国晚进 WTO 谈判那么多年，那就是因为没有我的加入。可不是吗？还不跟你打岔了，说真心话，我真的觉得你应该去试试这个机会。这样吧啊，明天呢你就去试试看看啊，行咱就做，不行咱就回来。主动权在咱们手上，这是他的名片，你能去找他，好吗？好吧，知道了，田老师。别，有人敲门呢。我们房子已经租出去了，租掉了，怎么这么快？嗯，就这么快，不好意思，让你白跑一趟。哎，我说你在搞什么呢？啊，你没看那女的长得妖里妖气的啊，一双眼睛勾来勾去的，我怎么放心把房租给这样一个人？瞎操心啊！你老公我根正苗红，任凭他什么样的钩子都不可能把我勾走的嘛。拉倒吧。大家住在一个屋檐下、嗯，共用一个客厅、一个卫生间、一个厨房，我总得找个合适点的人，你说是不是、啊？别对，听见了？听见了。做饭去。是。哎，你自己都说腾飞集团那位少爷是纨绔子弟、嗯，万一他真的看上我了怎么办？我怎么就那么放心呢？对啊，你别动。不会呀、啊，人家那纨绔子弟是这个范儿的，人家喜欢的是这个范儿的女生。你这个安啦，我会看上你。按你的头啦，我怎么了？你说。你是民族范儿的，我民族范儿的。你说你，我不喜欢这大衣，你给我换一个。你给我换一个。好好换。换。你你有气质。换我换的一点都不认真，一点都不真心。你身材很好，你身材很好。一个三四五六七，一天为你做一片爱心巧克力，甜到你心底。来不及，来不及算命，我们注定要在一起。了不起，了不起，看看我一见钟情的魔力。三不融化你，二四六天，是你的七天就追到你。谈妥的广告怎么能说改期就改期？协调问题。听着，你应该在签合同之前把协调问题给我解决了。合同上写的清清楚楚，你要么履行合同，要么承担违约责任。不，没有谈判的余地，少说多做。原来这个家伙也能一本正经的坐下来工作啊！我就知道你会来的。不是说永远不再见面了吗？哎，等等等等等等等等，让我看看。嗯，好
，你大老远跑来，总得听我说下工作吧。职位是企业宣传部部长助理，试用期起薪是五千，转正以后的薪酬是八千，有双休，五险一金，每年五天带薪假，年底双薪。怎么样？不错吧？部长助理。Yes。那部长是谁呀、啊？就是我啊！啊！你你怕了？我怕什么呀？嘿、hey, ，我那天说喜欢你，只是玩笑。不过，说真的，你这么凶巴巴的女孩，还没那么大能耐，让我有兴趣。我倒是担心，你会不知不觉的爱上我。我真没见过你这么不要脸的人。啊，这些呢是公司的企业内刊，下期开始改版，时间少，工作量大，你得马上开始工作。OK， 跟我来。这是你的位子，这些都是你的同事。你们好。你呢，就在这儿好好工作。没见过这样怪的人，是不是脑子有病啊？我爱上他，除非这个世界上男人都死光了。蓝小一是吗？哎，是的。你好，这张呢是你的工作牌，也是你的饭卡。饭卡？对。以后呢，每个月公司会往这张卡里打五百块钱。如果你用不完的话呢，楼下有便利商店，你也可以用这个来买东西的。哦，反正我就在那边，你有什么事情不懂的话，随时来问我好了，好吗？嗯，好的，那先去工作了，拜，谢谢。我说，你该注意一下吃相。关你什么事儿？你怎么能吃那么多？哎，空位子这么多，你干嘛非要坐这儿？放轻松，我只是路过，看到你吃那么多，好奇看看而已。蓝小一，你来一下，快点！又是吊盒子。你
你生病了、啊？番茄红素，果胶。我在大学的时候选修过营养课，要不要我给你做科普？嗯。以你吃这个番茄红素为例吧，其实就是保健品公司把番茄买回来，然后皮归皮，肉归肉，皮里绝不带点肉，肉里绝不带一点皮，然后皮去提取番茄红素，肉去提取果胶，然后呢，就有你吃的这种几百块钱一瓶的高纯度的番茄红素果胶。营养师是不是建议一起服用，效果更佳呢？于是你花几百块钱。让失散已久的番茄果肉果皮团聚在了一起。其实呢，我花几块钱去菜场买几个西红柿，就可以享受到和你差不多的营养价值，说不定口味还更好。嗯，我花五千块请你来，是来工作，不是来给我上营养课。改版的新方案和资料你都看过了吗？有什么想法？看是看了，想法有三点。第一就是可以增设人物板块，但是这个板块一定要更生动、更有趣、可读性更强。第二就是现在的印刷成本太高，可以往下降一些。嗯，还有呢？第三，就是你的修改方案错别字太多，我帮你挑出来了十几个。好吧，从现在起，人物专访由你负责，用什么样的文字、什么样的图片你来定。至于采访谁，我考虑一下，明天再告诉你。好吧，我先走了。生日的，对，太感人了。其实你也不用太感动，我们人事部门呢是有登记软件的，我们这边每一位同事的生日啊都有鲜花的。谢谢，客气。哎，马先生，今天蓝小一过生日呢。嗯。好吧，他就是这样阴晴不定的，他就是个神经病。喂喂，你千万不可以这样讲他，你这样讲会变成人民公敌的。他可是这座大厦的白马王子啊，每个女孩都喜欢他的。那只能说你们也是神经病。好啦，上班啦。上班上班。喂。老婆，今天早上起床太匆忙，都忘记祝你生日快乐。我要祝你啊，年年有今日。岁岁有今朝啊，福如东海阔，寿比南山高。哎呦，拜托啊，你说的好像八十岁了似的。哎，要的就是这种感觉嘛。再说了，我打算啊，陪你过生日，一直过到一百岁呢。哎，对了，我告诉你啊，今天我给你准备了一份非常非常特殊的生日礼物，你肯定猜不到是什么。嗯，是不是泰迪熊？不是啊，嗯，钱包、香水，怎么都不对啊？你告诉我吧。哎，对，我跟你说啊，今天我的同事啊，还送给我一束花，可香可香了。嗯、干活。我不跟你说了，我老板在。拜拜。哎，是记着呢。好嘞。劳模，该吃饭了。今儿啊，今儿不行，我有事儿，你们去吃吧啊。哦，别老饿肚子啊！啊，行
这样够不够？够了。哎呀，我想啊，世界上每个人献血，他的目的都是不一样，但是我这个目的肯定很特别。你猜猜看，我将来为什么献血？为什么呀？我告诉你，今天是我女朋友生日，哎，所以啊，我献这个血就是为了她，给她做个纪念。献血那多高尚，献血是爱，是勇气，那是付出啊！不瞒你说，我从小就有晕血症。其实我看到血还好，但是我好了啊，啊，但是我一想，画面就不行。人都到齐了，开始开会。马先生，你迟到了十分钟，你不觉得你应该向大家道个歉吗？你们说话呀。行了，开始开会。不想参加的人，请自行离开。再三强调不要迟到，自己却迟到，你给我打一记压死人！你一个人在嘀咕什么？没事。OK。你今天怎么想起来我啦？你在上海啊？哦，那一晚上来我们家吃饭，我给你做好吃的。哦，你晚上就走了？那中午无论如何都得见一面。哎，我上司来了，电话联系啊。嗯，先不见了，拜拜。大家注意，我刚接到电视台的通知，我们马上就要开始拍摄了。由于时间很紧，所以大家这两天都要加班了。OK。嗯，没问题。蓝小一，你有问题吗？没问题。好，这是所有资料。如果还有别的文件，我会再发给大家的。忙吧。进来。你找我有事吗？资料都整理好了。没事。哥，我我想请个假，一小时，去医院看个病。请一个小时看医生，你有常识吗？医院可是人山人海，看病至少需要四五个小时。我就去开个药。药，你要开什么药？我有各种各样的药，你来看。那，感冒药、发烧药、咳嗽糖浆，还有创可贴，你想要什么？我我要的不是这些。
你到底哪里不舒服？我刚看你吃了一个加料的大肉包。我。啊。你想偷懒是吧？我没说错吧？哎呀，我怎么可能偷懒呢？我只是想去看个病，我不会耽误工作的。到底哪不舒服？哎，说吧，你告诉我，我就让你去医院。不痛经。嗯。哦。你知道吧？就女生一个月总有那么几天就肚子不舒服，你你非要刨根问底，那说出来就很尴尬。哦哦 ，OK，OK，、okay, okay, 你去吧啊，去吧。谢谢。小雨，小雨，我在这儿。佳子，好久不见，吓死我了！哎，你怎么昨天来的，今天就要走啊？我来出公差的，你以为我来旅游度假？一切行动得听指挥。我也只有一个小时的时间见你，我还是请病假出来了。我们今天中午全员加班。啊，中午还加班？你公司搞什么呀？啊，请问需要点些什嗯，不用看了，最大份的冰淇淋，谢谢。好的，请稍等。我就知道你要吃这个。来上海适应吗？挺适应的，但就是路太堵了，东西太贵了，然后公交车太挤了，住的地方太小了。这还叫适应啊？说了这么一大堆，一点优点都没有。也有啊，什么呀？嗯，有钱人多，名牌多，好车多，再贵的房子都有人买。这跟你有半毛钱关系吗？没有，那不得了。不过机会也多啊，你知道吗？我们室友最近就因为压力太大回老家了，他这一走啊，严重影响我的军心。不过田飞说了，只要留下就有机会。田飞，他对你好吗？哎，别提了，最近正闹别扭呢。我们室友不是走了吗？要租房子啊，他非要租给他们同事。租给他同事啊，这可不行！我跟你说，同事之间存在很严重的利益关系。今天是同事，明天就可能是竞争者，后天就可能是敌人。你知不知道，小叶？谁说不是呢？但你知道的，他是田老师，啊，他一说道理，哇塞，满天飞！他不是把你烦死，就把你说死。我跟你说，小叶，以前不是都他听你的吗？现在怎么变你听他的了？这种变化你要提高警惕啊！我现在算是明白了，两个人过日子呀、啊，就是互相妥协，就像跷跷板，你高我就得低，你低我就得高，这样日子才能过下去。你放心啦，心里有数。小一，记住啊，你是女人就应该有男人来疼。你看看你的手都粗成什么样了。等我一下啊，带了护手霜，给你做做。哎呀，我跟你说啊，这手可是女人的第二张脸，听见没有？我爱涂这些。把你的手，不行，手得保护好了，不然以后就没人要了。啊，行了行了行了，你比我妈还细呢。是啊，我们俩是闺蜜呢。给我杯咖啡和三明治。我那个上司简直就是一个变态。我第一次见他的时候带了两个洋妞，第二次见面他又换了一个，他也不看自己长什么样，天天就耀武扬威的。嗯，他让我假扮他的女朋友，我凭什么假扮他女朋友啊？现在男人怎么都这样啊？就是嘛，神经病！嗯，天天在窗口看我，嗯，天天找我的茬，烦死了！凭什么呀？我还要给我弄两套衣服不行吗？你看我今天穿成什么样了？还有什么套装啊，然后什么裙装啊、裤装啊，什么时髦你都弄什么，知不知道？行，能不能弄好看点嘛？我不知道你痛经还可以吃冰淇淋。什么？我给你十分钟的时间，要么你回办公室。要么就别回了。完蛋了！他谁啊？他就是我跟你说的那个变态上司。这么年
听这么帅气啊？不错啊！不错什么呀？我跟他说我痛经，我出来的，结果他看到我在那吃冰淇淋，又跟你聊天，我会怎么跟他说呀？容我想想，你就说，就说。就说女儿本来肚子很痛，然后吧遇到了一个久未谋面的老朋友，哎呀，肚子突然间就不痛了。你当他傻，当我傻呀？我傻。肚子本来很疼，但是遇到了久未谋面的好朋友，就突然不疼了。你当我是白痴啊？其实，其实是我特别特别好的朋友从杭州来，我们很久没有见面了，我真的很想见一面，我不是存心要骗你的。你可以跟我说实话，我有那么不同情理吗？有。OK。OK， 你回去工作吧。嗯，会不会给我扣分啊？我还在试用期。那就要看你的表现了。今天不是周末吗？你还来公司干嘛？我敢报表。啊，我猜你是来公司蹭网的吧？反正不用花家里的钱。你要是不相信我的话呢，你就在这看着我。你看我到底是来砍公家油的，还是来改报表的，好不好？我才没那功夫看着你呢。我现在要去打网球了。你做你的吧，拜。赶紧走，赶紧走。谢谢。喂，田飞哥，我已经出门了，差不多半个小时之后到。一会儿别忘到家楼下来接我啊！拜拜。好，来来来，哎，到了啊！哇，那我给你介绍一下。这是我们家哈，两室一厅，你看这不错吧？这厅哦，我和小英的睡这间，待会儿啊你就睡那头。哎，那他现在人呢？哦，上班去了。哎，行，我找时候我带你去看看房子哈。我告诉你，虽然这间是朝北，但是阳光特别好，而且空气也好，早上起来还能听到鸟叫呢。小乐，小乐，妈妈买了你最喜欢吃的鳕鱼。小鹿，哎，小鹿，哎，你看那，爸爸妈妈，对不起，我还是搬出去住，房子是跟同事合租的，很干净也很安全，我会好好照顾自己的，请你们放心。他怎么能一个人住呢？他连袜子都不会洗的呀。我，嗯，我去把他找回来。哎。你去哪儿找呀？啊，算了算了，儿大不由娘，就让他外边去闯闯吧。这
，你怎么还在啊？这就走。不开心，和男朋友吵架了？看吧，我就说嘛，那个男孩真的不怎么样。真是不好意思，我跟我男朋友的关系非常好。所以你要走了？我能问你个问题吗？可以啊。假如你找别人合租，你会找你的同事吗？当然不会了，除非是非常好的朋友。怎么了？没什么，我走了。介绍一下，呃，同事小璐也是我们未来的室友。你就是兰姐姐吧？你好。他好像不太欢迎我啊。啊，怎么可能？他是累了，那个公司离得远，得倒两趟车呢。你看，他买菜了，我我去看看他啊。哦。哎，你今天还真勤快啊！平时怎么没发现你这么擅长的家务啊？你干嘛？你干嘛、啊？嗯，我闻到了一股浓浓的醋味。哎呀，人，人家第一天来啊，我既是房东又是大哥，帮忙收拾收拾也是应该的嘛。你们就是同事，干嘛哥哥妹妹较这么亲啊？这，这不是现在网络用语吗？啊？哥哥姐姐弟弟妹妹的正常，哎，你自己上网淘宝的时候，也不是左一个亲右一个亲，我才没有呢。好了，今晚上吃什么呀？我累了，我不想做饭，一顿不吃饿不死。哎，什么事儿啊？哎，警卫哥，我带了一副十字绣过来，你觉得挂我房间什么位置比较好啊？你帮我看一下吧。哦，好。我马上就来。我去去啊！怎么样？都歪了呀！你看右边那么低，高点儿。哦，这高点儿，行吗？哎，左边低了。再再回来点，这平不平？行，现在差不多。喂。乱钉钉的房东会扣押金的。哎呀，没事儿，这房子又没什么装修，房东还巴不得给他装修装修啊。兰姐姐，我买的这个呢是无痕的挂钩，到时候可以拆下来的。那你搬家的时候记得摘下来。哦，哎，兰姐姐，我请你们吃饭吧，我接下来的日子还要靠你们多关照呢。不用，你租房又不是不交钱，不存在谁关照谁。哎呀，你看这请什么客呀，对吧？多浪费啊！哎，今天两位啊就休息，我请两位女士啊吃我最经典的甜式小煮面，我下厨。好啊，你好。哎，你看。我说，你今天表现可不太好啊，处处针对人家小洛。你今天不要表现太好，还亲自下厨。哎，我跟你谈恋爱这么多年，我都没有吃过你的什么甜食小煮面。哎，这，那我不是随口胡诌的吗？就是一碗青菜肉丝面。好好好啊，是我对老婆关心照顾不周啊，罚我明天打扫卫生行不？拉倒吧你！啊，不管是青菜肉丝面还是甜食小煮面，这都不重要。重要的是
，你也太热情了吧！我不就是客气客气吗？啊，同在一个屋檐下，这你就把她当小妹妹就行了。我妈也经常说，不是和谐社会，干嘛搞得那么紧张？大家开开心心就好了。跟搞的阶级斗争似的，这潜伏的年代啊，早就过去了啊！我怎么觉得刚刚开始呢？是把房子租给了他们同事，那女孩除了撒娇，啥都没干。不是说不租给她吗？怎么，你又妥协了？小姨，你不能这样一而再、再而三的让步，再这么让下去，你在你们家一点地位都没有了。可不是吗？我现在啊，就像一条草狗，我只要一看到田飞，我就心软。蓝小姨，田飞真的抓到你的软肋了。家还做家务活吗？我跟你说啊，女孩子家家的，谈恋爱的时候就应该娇一点，懒一点，不要把这些家常琐事都全部完全落在女人身上。哎，我们同事喊我，我先跟你说了啊，拜。怎么了？喂，又挂我电话。小易，我们部门邀请的法国设计师下周就要到来了，到现在住房的事还没有落实。想租什么样的呀？呃。好点的，大点的，便宜点的。这条件，嗯。马先生，我们正在说给法国客户租房子的事情呢，因为我们的房租经费要从我们部门里出。您看，房租的标准大约多少合适呢？大概一万块吧。这么高？哦，我还想说，把我那个讨厌的房客给赶出去，让给老外住。什么？开玩笑吧！联系中介，在公司附近找找房子。OK。好吧，知道了。哎、hey, ，上车。我要去看房子。没事，上来吧我下午没事，帮你去把把关。再说一个女孩子也不安全。走吧。请问这房子是你们自己住吗？不是的，这是给我们公司的外籍员工住的。那好啊，这房子装修的多好啊，是挺好的，还有阁楼呢。那价格能不能便宜点啊？啊，价格不能便宜了。你不知道现在的行情，人家光装修就花了几十万呢。哼，我不喜欢这，我们走，去别家看看。我觉得挺好的呀，你跟我说的哪不好？你说话呀。这样的房子，没有地暖，没有通风系统，装修质量也一般，你懂吗？所以绝对不能住。你才看了几眼，你就知道人家装修一般啊！哼，你没发现马桶漏水，厨门也松了？你觉得这要怎么样？嗯。这套比那套好多了。行，那我就去跟房主讲讲价。OK， 接下来就交给你了。我要走了，我还有别的事呢。哎，你不送我回公司啊？这里没有公交车。喂，那你打车回公司给不给报销啊？嗯。